வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெள்ளை துணி துவைக்கிறது தான் இருக்காதுலே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை நிறைய பேர் வந்து வெள்ளை துணியை வந்து ட்ரை வாஷு அந்த மாதிரி போட்டுடுறாங்க ஒரு ஷர்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது முப்பது ரூபாயிலேருந்து நாற்பது ரூபாயிலேருந்து எண்பது ரூபா வரைக்கும் வாங்குகிறாங்க அதை நம்ம மிச்ச பிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்லேயே எப்படி நல்லா துவச்சி கஞ்சி போட்டு அயன் பண்ணுறது அப்படின்றத இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெள்ளை கலர் துணி எப்படி துவைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது எல்லாமே சட்டை தான் நான் வச்சுருக்கிறது இது வந்து சோப்பாயில் நான் ஏற்கனவே பேரிஸில் வாங்கின சோப்பாயில் ஒரு கிண்ணால ஒரு முக்கா கிண்ண அளவு இதில் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி பாருங்கள் சர்ப்பு வந்து நம்ம ஒரு அரை கப் போட்டுக்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை துணி துவைக்க தான் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படிம்பாங்க நம்ம இந்த மாதிரி துவைச்சோம் அப்படின்னா நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும் அப்படியே புது ஷர்ட் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இதில் வந்து இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் நம்ம அதுங்காட்டியும் இந்த சட்டைக்கு போடுறதுக்கு கஞ்சி ரெடி பண்ணின்னு வந்தலாம் இது எல்லாமே காட்டன் ஷர்ட் அதனால் கஞ்சி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நாலு சட்டைக்கு அடுத்து கலர் சட்டை ஒரு ரெண்டு சட்டை வச்சுருக்கேன் மொத்தம் ஆறு சட்டைக்கு ஒரு முந்நூறு கிராம் ஜவ்வரிசி இப்போ நம்ம தண்ணி வந்து இதில் முக்கா ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்க இது வந்து டைம் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கடையிலேயே வந்து கஞ்சி பவுடர் வந்து கஞ்சி லிக்விடாகவும் மாவாகவும் கிடைக்குது அது வந்து ஈஸியாக கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா புடவைக்கும் இந்த காட்டன் சட்டைக்கும் வந்து ரொம்ப ஸ்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு தடவை போட்டிங்கன்னா ரெண்டு தடவைக்கு நீங்கள் துவைக்கும் போது நல்லா ஸ்டிப்பாகவே இருக்கும் அதனால் இந்த கஞ்சி மாவு எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா தூள் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இங்கே அடுப்பில் தண்ணி வந்து சூடாகிட்டே இருக்குது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி கிண்டுங்க ஏன்னா கட்டி வராமல் இருக்கிறதுக்காக இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி கிண்டுனிங்கன்னா கட்டி வராது இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறவங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் சிரமந்தான் இந்த வேலை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதை இந்த ஜவ்வரிசியை வாங்கி நல்லா மிஷினில் கொடுத்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி கொதிக்க விட்டு இதை காய்ச்சி எடுத்து உடனே போட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்காயிடுச்சு திக்காயிடுச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் ரெண்டாவது நம்ம நல்லா திக்காக இருந்தால் நான் அந்த அளவுக்கு தண்ணி கலந்து நம்ம கஞ்சி போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்து நல்லா திக்காக இருக்குது நம்ம ஊற்றும் போது கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து கஞ்சி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வெள்ளை துணி ஊற வச்சு அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம துவைக்க ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல காலர் துவைங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கையில் இந்த இடம் இந்த இடத்துல அழுத்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிலர் பார்த்திங்கன்னா மடிச்சிடுவாங்க கையை அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அழுக்கு வரும் பாருங்க இந்த பேக்கெட்டில் அந்த மூளையில் நமக்கு அழுக்கு நின்றுடும் எப்போவுமே அதை நல்லா வெளியில் எடுத்துட்டு பாருங்க இந்த அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இந்த மூளையில் இருக்கிற அழுக்கு நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பேக்கெட்டில் அசிங்கமாக இருக்காது முன்னாடி பக்கம் பார்க்கும்போது அசிங்கமாக இருக்காது இந்த காட்டன் துணிக்குனா இந்த ப்ரெஸ்ஸு போடலாம் நம்ம சில்கு அந்த மாதிரி சட்டைக்கு நம்ம ப்ரெஸ் போட தேவையில்லை நம்ம இந்த மாதிரி துவைச்சோம் அப்படின்னா எவ்வளோ அழுக்கு இருந்தாலும் டக்குன்னு போயிடும் துவச்சதுக்கப்புறம் இப்படி நல்லா கொஞ்சம் அலசிடுங்க 
இப்படி அலசிட்டு அடுத்த பக்கெட்டில் தண்ணியில் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருங்க அப்புறம் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக துவச்சிட்டு அலசிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இதில் துவச்சி போட்டிருக்கேன் இதில் நல்லா நம்ம அலசிட்டு இன்னும் ஒரு பக்கெட்டில் நம்ம நல்லா அலசிக்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை துணிக்கு நீளம் போட்டுருவாங்க அந்த நீளத்தோட கரை வந்து இதில் அப்படியே படிஞ்சு போய்டும் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி சட்டைக்கெல்லாம் நம்ம நீளம் போடாமல் இருக்கிறது தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நான் அலசும் போதே நல்லா அந்த பேக்கெட்டு அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியை உள்ளே விட்டு அலசினிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் நஞ்சம் மண்ணெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் நம்ம தண்ணி அலசும் போது நல்லா இப்படி வெள்ளையாகவே இருக்கணும் கலர் மாறாமல் இருந்ததுனால தான் நம்ம இந்த வெள்ளை சட்டைக்கு கஞ்செல்லாம் போட்டு அயன் பண்ணோம்னா சூப்பராக இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த துணி துவைக்கிறதுக்கு வேலை மெனக்கடுறது கிடையாது நம்ம அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு பழமொழி ஆள் பாதி ஆட பாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம நல்லா அழகாகவே இல்லைனாலும் நம்ம உடுத்துகிற துணினால் நம்ம பாதி அழகையும் ஆளையும் மதிப்பாகவும் மரியாதையாகவும் காட்டும் நம்ம இந்த துணிக்கு கொஞ்சம் மெனக்கடும் போது தான் நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து நல்லபடியாக வச்சுக்க முடியும் கொஞ்ச நாள் உழைக்கவும் செய்யும் பாருங்க எல்லாத்தையும் அலசியாச்சு இப்போ கஞ்சி போடுவோம் நீங்கள் கஞ்சி போடும் போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ரெண்டாவது ரெங்கு ரெண்டு மக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் இந்த பாருங்க கஞ்சி வந்து இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்குது இப்போ இதில் விட்டு நம்ம வடி கட்டிக்கலாம் முதல்ல ஒரு ரெண்டு சட்டைக்கு உண்டான கஞ்சை நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கலக்கிக்கோங்க கட்டியெல்லாம் இதுக்குள்ளே இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ இதை நல்லா ஒதிரிடுவோம் ஓரளவுக்கு நல்லா புழிங்க ரொம்ப ஒட்ட புழியாதீங்க இப்போ இதை எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஒதிரி இப்படி இந்த குழா மேலே வச்சிடலாம் பாருங்கள் அந்த துணியை நல்லா விரித்து நல்லா இப்படி ஒதிரிடுங்க அப்போ தான் கஞ்சி போட்டதுக்கு நல்லா உங்களுக்கு ஸ்டிப்பாக இருக்கும் இப்படி இந்த மாதிரி வச்சு இப்படி ஒரு கிளிப்பை போட்டு விட்ருங்க இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அயன் பண்ணும்போது ஈஸியாக அயன் பண்ணலாம் பாருங்கள் இதை நீங்கள் காய வச்சு எடுக்கும் போதும் அப்படியே கசங்காமல் எடுத்து மடித்து அயன் பண்ணோம்னா ஈஸியாக அயன் பண்ணிடலாம் கஷ்டமாக இருக்காது இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து இந்த வெள்ளை துணி காஞ்சிடுச்சு இதை நம்ம எடுக்கும் போதே வந்து இப்படி கசங்காமல் அழகாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வீட்டில் அயன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கடையில் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ வெள்ளை சட்டையை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு துணி எதாலையாவது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா துணி நல்லா ஒட்ட புழிஞ்சிருங்க புழிஞ்சிட்டு லைட்டாக இப்படி பாருங்கள் நம்ம ஈரத்தில் கை வச்சோம்னா கையை வந்து நல்லா தொடச்சிக்கணும் தொடச்சிட்டு இப்போ நம்ம ஆ ஆன் பண்ணிக்கலாம் அயன் பாக்ஸை பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த அயன் பாக்ஸ் பாருங்கள் இந்த டேப் வந்து எல்லாம் ஃபுல்லாக டேப் அடித்து வச்சுருக்க டேப் அடித்து வச்சுருக்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து டக்குன்னு வருவோம் ஒரு அவசரத்தில் பண்ணுவோம் அந்த ஒயர் எங்கேயாவது லீக் இருக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு ஷாக் அடிக்கும் அதனால் நம்ம வாங்கிட்டு வந்த புதுசில் கூட நம்ம இந்த டேப்பை வந்து சுற்றி கூட வச்சிடலாம் அயன் பாக்ஸுக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம காலர் தான் பண்ணணும்
இந்த மாதிரி நம்ம கஞ்சி போட்ட ட்ரெஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் அயன் பண்ணால் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த சுருக்கம் இல்லாமல் நம்ம பண்ணுறது இதே மற்ற ட்ரெஸ்னால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய பேர் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க அதனால் அயனிங் வந்து வெளியில் தான் நிறைய பேர் கொடுக்குறீங்க சப்போஸ் வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் நம்ம வந்து இந்த ஒரு காசையாவது நம்ம மிச்சம் பிடிக்கலாம் ஒரு பேண்ட் ஷர்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சட்டைக்கு எட்டு ரூபா ஒரு பேண்ட்டுக்கு எட்டு ரூபா பதினாறு ரூபா வாங்குகிறாங்க இதே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கடையில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேண்ட்டுக்கு பத்து ரூபா ஒரு சட்டைக்கு பத்து ரூபா அப்போது ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் நம்ம அயன் பண்ணாலே மாதத்தில் அதுக்கே ஆறுநூறுபா ஆகுது இருபது ரூபா கணக்கு பண்ணால் கூட இது அப்படியே நம்ம உங்களுக்கு மடிக்க தெரியலனா கூட நம்ம வந்து ஆங்கரில் போட்டு அப்படியே மாட்டி வச்சிடலாம் நம்ம டெய்லி ரெண்டு பேண்ட் ஷர்ட் கொடுத்தோம்னா நம்ம நாற்பது ரூபா வந்து செலவாகும் அந்த நாற்பது ரூபாயை நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா அயனிங் காசு அப்படின்னா கூட ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஆயிடுச்சு நமக்கு கரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு அயன் பண்ணால் கரண்ட் வந்து அவ்வளோ செலவாகாதுது நம்ம வந்து எப்படி சிக்கனமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இதுவும் ஒரு உதாரணம் அதாவது ஆஃபீஸ் போகிறவங்க கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது இந்த வேலையெல்லாம் வீட்டில் உட்காந்து பண்ண முடியாது வீட்டில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்ம ஃபஸ்ட்டு அயன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வராது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பழகிடலாம் இந்த ஒரு பட்டனை வந்து இங்கே போட்டுருங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் இப்படியே நம்ம அயன் பண்ணி இந்த சட்டையை வந்து நம்ம ஹேங்கரில் மாட்டி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே களையாமல் இருக்கும் எடுத்து போடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த சட்டையை ஹேங்கரில் மாட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள் இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம பீரோவில் ஹேங்கரில் மாட்டிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்